அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மியாசிஸ் டூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம மியாசிஸ் ஒன் பற்றி பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூவேஷனாக இந்த வீடியோவில் மியாசிஸ் டூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் மியாசிஸ் ஒன் மாதிரியே தான் மியாசிஸ் டூவும் நடக்கும் மியாசிஸ் டூ எதுக்கு நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மியாசிஸ் ஒன்னோட எண்டில் நமக்கு ரெண்டு டிப்ளாய்ட் செல் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டீலோ ஃபீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாட்டு செல் டிவிஷன் நடக்கும் செல் டிவிஷனில் நமக்கு ரெண்டு டிப்ளாய்ட் செல் கிடைக்கும் டிப்ளாய்ட் செல்னால் என்ன நமக்கு தெரியும் டபுள் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ரெண்டு செல்லுலேயும் இருக்கும் நமக்கு வந்து தேவைப்படுறது டிப்ளாய்ட் செல்லேருந்து ஹேப்ளாய்ட் செல் அதாவது ஃபோர் செட் ஆஃப் ஹேப்ளாய்ட் செல் தான் தேவை ஸோ அதனால தான் மியாசிஸ் டூ ப்ராசஸ்க்கு செல் வந்து போகுது ஒன் செகண்ட் ஹேப்ளாய்ட்னா என்ன டிப்ளாய்ட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹேப்ளாய்ட் அப்படின்னா சிங்கிள் செட் ஆஃப் குரோமோசோம் அதாவது வெறும் டுவெண்ட்டி த்ரீ குரோமோசோம் அதை தான் ஹேப்ளாய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிப்ளாய்ட் அப்படின்னா செல்லில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் அதாவது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்த செல்லை வந்து டிப்ளாய்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேஸஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபேஸ் தான் எல்லாமே செகண்ட் ஃபேஸில் வரும் அதாவது ப்ரோஃபேஸ் டூ மெட்டாஃபேஸ் டூ அனாஃபேஸ் டூ அண்ட் டிலோஃபேஸ் டூ மியாசிஸ் டூவில் ப்ரொஃபேஸ் டூ ஸோ ப்ரொஃபேஸ் டூவில் என்ன நடக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குரோமோசோம் வந்து கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ குரோமோசோம் கண்டென்ஸ் ஆகும் போது நியூக்ளியர் என்வெலப் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிரும் ஸோ அதை பிரேக் டவுன் ஆகி டிஸப்பியர் ஆனதுக்கு அப்புறமா பிண்டல் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும் அதோட ஒர்க் என்ன டு கேப்சர் த குரோமோசோம் குரோமோசோமோட சென்ட்ரோமியர் பொசிஷன் கைனட்டோ கோ ரீஜியனில் போய் அதை கேப்சர் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாம் தான் ப்ரோஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் ப்ரோஃபேஸ் டூவை முடிச்சுட்டு செல் வந்து மெட்டாஃபேஸ் டூக்குள்ளே என்டர் ஆகுது ஸோ மெட்டாஃபேஸ் டூவில் ஸ்பிண்டில் ஃபுல்லாகவே க்ரோ ஆகி சென்ட்ரோமியர் பொசிஷனில் அந்த சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸை பிடிச்சி வச்சிருக்கு ஸோ எதுக்காண்டினு உங்களுக்கு தெரியும் டு புல் அப்பார்ட் அதை செப்பரேட் பண்ணணும் அதுக்காக ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு அதாவது குரோமோசோமாக லைன் அப் பண்ணியிருக்கு ஸோ லைன் அப் பண்ணி கரெக்டான பிளேட்டில் வச்சிருக்கு ஸோ தட் அதை புல் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காண்டி பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸையும் புல் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ புல் பண்ணி ஒவ்வொரு டேரக்ஷனுக்கு கொண்டு போயிருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து அனாஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் புல் டுவேர்ட்ஸ் த ஆப்போசிட் போல்ஸ் ஆஃப் த செல் செல்லோட ஆப்போசிட் சைட்க்கு அது வந்து கொண்டு போகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டீலோஃபேஸ் டீலோஃபேஸ் டூவில் என்ன நடக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நியூக்ளியர் மெம்பரின் வந்து அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு டிஸப்பியர் ஆகிருக்கும் இப்போ அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் குரோமோசோம் வந்து கண்டன்ஸ் ஆனது இந்த ஃபேஸில் டீ கண்டன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டீ கண்டன்ஸ் ஆகி நாலு ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஈச் குரோமோசோம் ஹேஸ் ஜஸ்ட் ஒன் குரோமேட்டிட்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் ஆகும் மாதிரி இந்த ஃபார்ம்டு ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் டீலோ ஃபேஸில் டிஸப்பியர் ஆனதுக்கப்புறமா சைட்டோகனிசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் சைட்டோகனிசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக நாலு ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபார்ம்டு ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸில் டூ வந்து எக்லேருந்து வந்திருக்கும் டூ வந்து ஸ்பாம்லேருந்து வந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு கேமெட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஸோ இதோட மியாசிஸ் டூ ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது